都说了他回来了。子熙，你能不能别在家里玩滑板？我爸不叫我在外面玩，他说危险。哦，这家里也挺危险的。这是我家，你管不着。你就在家使劲闹，不要让那个坏女人有片刻安生。原来真的是你妈教唆你回来跟我闹啊！你干嘛偷听我们说话？我这是偷听吗？我妈说的对，你就是坏女人。你勾引我爸，你不要脸！你让你妈别跟你爸离婚啊！离了婚又回来教唆你跟我闹，这才叫不要脸！敢骂我妈怎么弄的呀？你们在家等我，我马上回来啊爸爸，怎么回事啊？怎么会弄成这样？问你女儿。爸爸，我以后再也不在家里玩滑板了。现在是滑板的事情吗？赵云生，你知道吗？子熙妈妈，长影是怎么教唆子熙在家里跟我作对的？你胡说！那你把你的微信记录给你爸看呀。爸爸，微信里什么都没有。你还学会删聊天记录了？你没有证据不能胡说。好了好了，你们知不知道我正要去参加一个非常重要的会议，就因为我没有去，公司会损失多少钱吗？给陆老师道歉。凭什么？替你玩滑板打碎了玻璃。陆老师，对不起。要不要去医院？去医院？不会耽误您工作吗？我已经让子熙给你道歉了，你还想怎么着啊？他这是道歉的态度吗？他道歉了，我就一定得原谅他吗？你干嘛跟一个孩子较劲呢？不跟孩子较劲，那长影呢？长影，我会打电话的，我会解决，好不好？我们先让这个事儿过去，好吗？我过不去。你现在怎么变得这么矫情呢？你以前性格不是挺好的吗？我以为你跟子熙能够相处到一块儿，否则否则什么？否则我不会选你的。你找我，就是为了找一个能照顾你女儿、能帮你打理家务的保姆，是吗？可英，我不是这个意思。你别碰我！我曾经天真的以为，就算你不浪漫、你忙、你没有时间陪我，我都无所谓。你至少能给我一个温暖的家。现在看来。你这个家比冰窖还冷，赵总，我算是明白你的相处模式了。谢谢你，在今天把我的所有幻想都打灭。可以啊，我刚才可能有些话。是说重了一点，但是但是都是你的心里话。你为什么要逼我呢？我需要时间，好不好？我会解决这些问题，但我需要时间。对
我们都需要时间。德一啊，哎，姐夫，明哥。你让师傅们歇会儿，来来来，把水放一下，明儿。哎，好，师傅们歇会儿了，喝点水。师、啊、傅辛苦了，谢谢姐夫，谢谢明哥，最后来一个。你喝点水吧，师傅辛苦了，放这儿，谢谢，放这儿吧。师傅辛苦了，师傅辛苦了，好，谢谢明哥啊。哎，姐夫，嗯，现在我对你真的是刮目相看了啊，姐夫。这回我终于知道自己该干什么了。嗯，你呢？为什么？你和我姐啊？你们俩怎么着了？工作的时候不要谈私事。来来来来来来来，来，怎么了？姐夫，你别怪我说话直接啊！我已经失去可言了，我不想你跟我一样。姐夫，感情这事儿吧，你说他牢固，他牢固；你说他脆弱，他也很脆弱。别最后真的把事情做到不可挽回的地步才后悔，那就来不及了。这么对陆老师，是不是妈妈教你的？妈妈说，陆老师勾引你是坏人。全选择自己的生活，你不要再干涉我了，好不好？你这么叫做子熙，只会把他教坏了，很不道德。你不要再无理取闹了，你这么做只会把子熙教坏，只会让我更加反感你。云生，你的小米粥养胃的，子熙，你的煎蛋单双面都有，你快吃吧。亲子密室就要正式报上营业了，到时候你得来啊！废话，我是幕后老板，能不来吗？姐夫，还有一事儿，我得征求你的同意。说呗，我想借朵花用用。你借我闺女干嘛呀？做咱们唯一亲子密室的形象大使啊！朵拉那么可爱，拿她宣传，反响肯定好。嘿，你小子机敏啊！朵拉做形象大使，你这宣传费就省了是吧？啊，自己家生意
，你好意思说我要钱？那你说，打算什么时候借？呃，今天放学呗。嗯，我今天就带朵拉把照片拍了，让他们尽快修片，在开业那天把朵拉的照片往店门口还有网上这么一放，那肯定是爆款。行，那他放学了，我去接他。谢谢姐夫。他做形象大使这招简直绝了！我去帮帮忙。哎，谢谢明哥，辛苦啊！你就等着老弟我赚钱养你吧。哼。叶，哎姐，来了。你看，给你的花，生意兴隆，恭喜发财。谢谢姐，谢谢姐，恭喜恭喜！哎，谢谢谢谢。姐，你看我们这形象大使怎么样啊？可爱吧？我们这位形象大使什么时候都可爱。行了，快里边坐吧。今天我这有自助餐，还有抽奖。啊，不了不了，我公司还有一堆事儿呢。我来也是想告诉你，爸妈已经回老家了。你记得抽空的时候给他们多打打电话，问问安。你这边的情况呢，我也会及时跟他们说的。好嘞，你坐会儿吧，姐。哎，真不了，我真有事儿。啊，姐夫、啊，最近好吗？挺好的，你呢？我都还行，哎，宋总，哎，下午还要约谈几个人，没时间了。好，能打不开吗？雷毅，自己雷毅，哎，姐，那我先回去了啊。好，再见，再见，恭喜恭喜。姐夫，今天就算是我脱胎换骨、迈向新生的第一天。对，姐夫，你说说，我以前什么样啊？你要听实话呀。啊？你以前啊，就是一个特别不靠谱、特别欠抽的人。看我都改变了，你也变变呗。不是，我要改变什么呀？我做姐夫、做父亲、做老公，做的不好吗？你的问题就是你这个老公做的太好了，让我姐连透口气的时间都没有。姐夫，你努力把自己营造成一个好老公，放低姿态，让任何人都挑不出你的毛病来。可是，自从我来到北京，住进这个家的第一天起，我就知道，在这个家里，只要是你决定的事儿，就算我姐有异议，你也会想尽办法逼着让她妥协。哎，姐夫，你别不承认，连我都看出来的事儿，你就别装了呗。再说你这个当老爸的，那你对女儿真是宠的没边儿了，比我爸小时候宠我还过分。而且呢。你又特别在意朵拉对你的回望和互动，所以你就想尽办法的引导她，让她给你回望和互动，所以朵拉才变得这么敏感。那听你的意思，我像个阴谋家呀？我不是这个意思啊，我只是觉得，你想让这个家完全按照你的意志来生活。可是姐夫，我姐也是个独立刚强的女人，这一点你们谈恋爱的时候你就应该知道吧。我姐有什么事儿，那都是正面硬刚。你不一样，你是个太极高手，所以我姐就只能被你牵着鼻子走。可是，在生二宝这件事情上，我姐不想妥协，所以你们就成了现在这个样子。姐夫，我真不是替我姐说话，咱是不是确实该反思反思？在生二宝这件事情上，你真的有站在我姐的角度替她考虑过吗？
唯一啊，我一直觉得你是个小屁孩。听你这段话，我觉得你看问题还是挺透彻的。小屁孩一夜之间长大了呗，也就学会思考了。那你们这些大人呢？觉得自己长大成熟了，就放弃思考了，特别是换位思考。那在你眼里，我是没个好的呗？那可不是啊！你给人当姐夫，就俩字儿，完美。完美啊，姐夫！思念，生二宝的事儿，把你逼得太狠了。有一种爱，叫逼迫的爱，就像我陪朵拉学习一样。你的爱，有时候也是一样。他就好像是慢慢的在收紧绳索，这种感觉会让我窒息。思宁，我依然爱着你。如果你感觉累了，我可以放手。也许放手，也是爱的方式吧。我也不知道，我最近啊就浑身都难受啊，整个人都是腰酸背疼的。我觉得我穿上高跟鞋都站不稳，特难受。反正呢，我发现你最近精神状态不是很好，而且特别容易犯困啊、疲倦呀、啊。昨天晚上聊天的时候，你都打瞌睡了。你说我不会是一夜之间就变老了吧？怎么可能？你是不是感冒了？感冒啊，我没觉得呀，我也没什么感冒症状，就是难受，浑身都难受。你们都在呢，<笑>快来尝尝巨好吃无比的老长沙牌臭豆腐，是我最爱吃的那家。对，就那家，你尝尝看。谢谢啊。怎么了？天哪，这太难闻了！思宁，你闻闻，这是我们之前要吃的那个吗？是啊，这臭豆腐的味儿多正啊！对啊，就是这家呀！不可能，这太恶心了，我闻着都想吐。嗯，等等等等，我给你拿走，拿走。那好，我出去了。嗯，你怎么了？压力大呀？我没怎么呀，就是被这臭豆腐给恶心到了。你再给我两指，我想吐。哎，嗯。你我先回办公室了，你先待着啊。哦，天哪，天哪，这是臭豆腐吗？这绝对就是让我想吐的东西。以后再也不要买这个臭豆腐了。进来，哥，嗯，那个刚才徐总给我打了个电话。
。说什么？他说想约你见一面，又怕你不搭理他。约哪？许哥，说吧，什么事儿？难得你还能叫我一声许哥。金龙啊，自打咱俩拆伙之后，我被老唐逼得够呛啊！我是干不下去了，我打算回南方，回老家去了。我小舅子在那边开了一家工厂，缺个人管理，我准备去帮他。这公司，你低价把他收了吧。低价，你想多低？金老，你今天既然还愿意出来见我，说明你还把老许当朋友。找人评估一下吧，你说多少，我绝不还价。行，我先申报董事会，如果他们决定了，我肯定给你个合理的价格。行，那您就多费心了。金龙啊，过去有什么做的不对的地方，金龙，你就多担待。都过去了，我忘了。徐哥，咱们共事这么多年，我在你心里是个什么样的人？你说心里话，我，我真说吗？你真说。哎呀，你是个面上很好说话，但是骨子里很强势的人。咱俩合伙开公司，说好了我管行政，你管业务，但其实呢，还不都是你说了算？所以你把钱全卷走了。嗨，你看。能不提了吗？这个，金龙啊，你有能力，但是呢也有脾气，只是你把脾气隐藏的很好。但凡你想做成的事儿，我是反对不了的。可我老许想做什么事儿，你要是反对，那肯定做不成。我跟你一起开公司，其实压力很大的。喂，罗总，啊，是我，什么事儿？陈总，我现在啊，除了浩明，你就是我最信任的人了。你就跟我说句实话，浩明跟这个宋思宁之间，到底是怎么回事？罗总，你说他们能怎么回事啊？江浩明和宋思宁的确是大学时代的初恋，可是这都过了十几年了，而且你也知道，当时吴志国在位的时候。本身公司也是想力捧宋思宁去做副总的，不过那个时候是因为武志国他一直和我对着干，他认为宋思宁是我的人，所以他就使了一些手段，想要把这个权利放在自己人的手上。不过罗总，你一定要相信我，宋思宁这个人，无论是从他的专业，还有他的人品，那是绝对靠谱的。看来啊，这个宋思宁。是众望所归了，嗯，的的确确的众望所归。OK， 明白了，我会认真考虑的。好，那谢谢了，罗总。哎，那我挂了。嗯、各位，不好意思啊，刚和罗总通了个电话，所以来晚了。嗯，会前先宣布个事儿，介于北京分部主管行政和人事一职的副总，迟迟未能落实，我已上报董事会，推荐人力资源部的宋思宁总监担任此职位。其实大家也知道
，早就应该由宋总来担任的，只不过由于种种原因，迟迟未能落实。过去的也就不说了。总之，这次董事会大体决定，按规定展开民调，等民调结束以后，就由宋总上任。来，鼓掌。谢谢大家。民调还没开始，还不知道最后的结果是什么样。不就走个形式吗？这家伙会不会说话呀？好了，继续开会。找我什么事儿啊，宋总？哎呀，我就是想问问你，你说我升职这个问题是董事会通过的，还是江浩明一一意要求的？有区别吗？当然有了。你没有听刚才他在会上说的那句话吗？好像这件事情是板上钉钉的一样。他不知道我因为裁员这件事情得罪了多少人。要真民调的话，谁心里有底啊？我跟你说吧，我倒觉得，这可能是他故意的。他故意放这个话，一旦这话出了办公室，不到十分钟，我们上上下下人人皆知，所有的人都会知道，这江总是要力挺你上位的。那那些坏你的人，他们就得掂量掂量，谁敢再说你坏话，那不就直接得罪了顶头上司吗？本来呢，是想凭本事上位。结果现在成了靠关系了。实力固然重要，但是人脉不重要吗？而且有的时候资源也是实力的表现之一啊。但是你说他为我这件事情闹得满城风雨，回头他调走了，就算我真的升上了这个副总的职位，我怎么展开工作？我觉得你这人吧，想的就太多了。就这么跟你说吧，一个公司分部的副总。就算他江浩明再怎么想力挺你，他就算跟罗永辉吵了起来，那又怎么样？罗永辉不点头，他就没辙。而且之前罗永辉也给我打过一个电话，我也投了你的战前票。而且这段时间你所有的贡献，公司上下都是人人皆知、有目共睹的，所以再不提拔你，罗永辉自己都不好意思。不管怎么说，我还是要谢谢他。你呀、啊，真的是命好。在家里面呢有老公疼，在公司呢有前男友疼，就不像我了。你说那个死老关，从安吉回来到现在啊，一个电话都没有。关总也去安吉了吗？哦，啊不是不是，我是说我，我从安吉回来，他就没有再跟我见过面了。你要不说清楚的话，还以为你跟关总去安吉约会了呢。不是你这话说的，怎么可能啊？我跟他结婚时都没有约会过。你激动什么呀？不，我哪有激动啊？有啊！<笑>我不跟你闹了，我回去开会去了。你这……哎，哎，老李呀、啊，一会儿你要上孕妇茶是吧？啊，一会儿自己去。哎，你别自己去，不知道还以为家里没人呢。下班吧。你不一会儿还得接大孙女呢吗？让俊龙陪你去，再忙也得陪你去啊！我给他打电话。我又不是走不动。<笑>哎呀，我的意思是，你们俩在一起呢，好好的聊聊，说说跟思妮，千万不要让他离。我呀，跟他聊过半天了，他不听我的，我有啥办法？不听也要说，翻来覆去，反复的说。你跟他说，一个家里不能没有爸爸，哎、对对对不能没有妈妈。朵拉是你们的。大厨。打电话去，打，就得让他去了。你这老太婆呀！你怎么了，四妞？我头疼的快炸开了。啊，走，我送你上医院。六，你帮我桌上的止疼片拿一下。这时候吃什么止疼片啊？上医院，起来。哎，慢点，走。哎，爸。我看你这指标没什么问题啊，我早就说没问题嘛，非得让我来检查呢。哎呦，那不是，不行，我那那啊，到一趟卫生间。好好好，等着我，我等你啊。好。
化验结果已经出来了，医生说没有什么特别大的问题，就是神经性的疼痛。你看，我就说没什么事吧，你还不信？但是医生让您回家好好休息，不要过度疲劳。知道了，我听医生的。嗯。哎哎哎，没事吧？阿三，我扶你就这么着了啊！宋司令，今天我们聊聊离婚的事。现在我在开会啊，没事，我在你公司楼下等你，我们今天不见不散。在这儿，呃，今天是我们公司秋季扩招的最后一次前期碰头会，确实是有点忙。啊，是把上午的工作都积压到下午了呗？什么意思啊？我现在就知道了，在你心里边，工作是第一位，朋友是第二位，亲人是第三位。哎呦，那我和朵拉排第几位啊？在我心里，你跟朵拉永远是第一。你不觉得你说这个话是自欺欺人吗？我没觉得。哎，不跟你说这么多了，说多了也没意义。我来是跟你商量协议离婚的事儿。我最近工作确实是有点多，你不要再用忙来做借口了。是，我承认我有二宝，我没有顾及到你的感受，没有耐心等你升职加薪。可是我真的很简单，我就是单纯的想要二宝，我没有你想的那么多那么复杂。你们说的都对。我就是认定目标的人，一定会去达到。可是二宝没了，不光是你难受，我比你难受一百倍。我们的婚姻走到今天，不是因为二宝留了，是因为你。你没有把这个心思放在我们的婚姻上。我妈说的对，她说，如果两个人的婚姻……
，一旦出现了裂痕，就算你要把它修复好，那道裂痕也是永远都会在。今天真的很累。小琴，你走的时候，陈总走了吗？哦，没有。好，我知道了。陈总，林姐，你怎么在这儿睡着了？林姐，林姐，林姐，林姐，幺二零吗？是啊，没事，马上到抢救室了。恶心，难受。医生，哎，怎么样？没什么事儿，就是有点轻度贫血。哦，加之妊娠反应大，啊，去门诊大厅休息一下就好了。啊、哦，好，谢谢啊。医生说，妊娠反应大。
。哎，四宁，慢点说，别咋咋呼呼的。怎么了？有意思吗？开这玩笑？什么？真的